എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ മോഡൽ എക്സാമൊക്കെ അടുത്ത് വരാറായി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലുള്ള മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഡിവൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അമ്മീറ്റർ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ജനറേറ്റർ നമുക്കറിയാം ആൻസർ ജനറേറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് വിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ അവർ കൺട്രി നമ്മുടെ ടെക്സിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്ര വോൾട്ടിലാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ലെവൻ കിലോ വോൾട്ട് ഓർ ലെവൻ തൗസൻഡ് വോൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദെൻ വൺ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇതിൽ ഒരു കോൺവെക്സ് മിററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒരു കോൺവെക്സ് മിററിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ടൊക്കെ കോൺവെക്സ് മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു കോൺവെക്സ് മിറർ എപ്പോഴും ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ ചെറി ചെറിയ ഒരു ഇമേജാണ് മിററിനുള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലിയ സംഖ്യയും ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആൻസർ ലെസ് ദാൻ വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിക് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് വൺ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അറ്റ് ലോ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് അതായത് ഈ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക് പവർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അറ്റ് ലോ വോൾട്ടേജ് ലോ വോൾട്ടേജിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ അല്ലേ അപ്പോൾ പി ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്നാണ് അതായത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷനിലാണ് എന്നർത്ഥം അതായത് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എനർജി കുറയും അതായത് നമുക്കറിയാം ജൂൾസ് ലോ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജൂൾസ് ലോ പ്രകാരം എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് അപ്പോൾ ഐ കുറയുന്ന അവസരത്തിൽ ഹീറ്റ് എനർജി കുറയും അപ്പം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഹൈ വോൾട്ടേജിലായിരിക്കും കാരണം ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് കുറയുന്നത് കാരണം കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷനാണ് വോൾ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൻ മീൻസ് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റേത് കുറയുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കുറയുന്നു അപ്പോൾ കറണ്ട് കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എനർജി കുറയും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് തെറ്റാണ് അല്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് കറണ്ട് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് വെൻ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അറ്റ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്നായിരുന്നു വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ വേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അറ്റ് ലോ വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഹൈ വോൾട്ടേജ്
focal length kandupidikanam then write two features of the image if an object is placed at a distance of 5 cm from the mirror ee rendu question and answers aanu namukku kandupidikkanadu appo namukku idin answer nokkam namukku ariyam മിററിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് കവേച്ചറിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മിററിൽ നിന്ന് ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് കവേച്ചർ വരെയുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് കവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മിററിൻ്റെ മിറർ ഭാഗമായി വരുന്ന ആ സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കവേച്ചർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആറ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് കവേച്ചറിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇടത്തോട്ടേക്ക് അളക്കുന്ന അളവായത് കൊണ്ട് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം അതിനെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് മൈനസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ മിററിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ വരെയുള്ള ദൂരം നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫോക്ക ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വലിയൊരു ഇമേജ് മിററിനുള്ളിലായിട്ട് രൂപപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഇമേജിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റീസ് എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം വെർച്വൽ ആണ് അതുപോലെ വെർച്വൽ ഇറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എൻലാർജ്ഡ് ഇമേജ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് കിടക്കാം സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഇൻ ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ആർ ഈക്വൽ പവർ ഇൻ ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ആർ ഈക്വൽ പ്രൈമറി കറണ്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് പ്രൈമറി കറണ്ട് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് എഴുതാനൊന്നും പാടില്ല കറക്റ്റായിട്ട് അതൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അതൊരു വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കറക്കി കുത്തി ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് എഴുതാനൊന്നും പാടില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലൊക്കെ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ ആൻസർ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ ഓക്കെ യെസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൈമറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ പ്രൈമറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവായിട്ട് അതിനെ സെക്കൻഡറിൽ എത്തുമ്പോൾ കൂട്ടുന്നതാണല്ലോ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവായിരിക്കും നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണോ വോൾട്ടേജ് കുറവ് അവിടെ കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിലാണെങ്കിലോ സെക്കൻഡറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണല്ലോ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കറണ്ട് എൻ്റെ പ്രൈമറി എൻ്റെ സെക്കൻഡറി ആർ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആണോ അല്ല പ്രൈമറിയിൽ കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിൽ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ഐ മീൻ എ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ബി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പവർ ഇൻ ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ആർ ഈക്വൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൈമറിയിലെയും സെക്കൻഡറിയിലെയും പവർ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബി എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്
അല്ലേ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും വോൾട്ടേജ് കുറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രൈമറിയിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈമറിയിലുള്ള കറണ്ട് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഡി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണല്ലോ അതായത് പ്രൈമറി കറണ്ട് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ശരിയായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആൻഡ് ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ എഴുതാൻ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷുവറായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ എം എഫ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം എ ഡിവൈസ് ഈസ് ഗിവൺ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഡിവൈസ് ഇത് ഏത് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ആൻസർ എ സി ജനറേറ്റർ ആണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡിവൈസ് എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ടു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗിവൺ ടു എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഗെറ്റ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏറ്റിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എഴുതുക അപ്പോൾ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് വൺ മസാജ് ഓർ റബ്ബ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫുഡ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് അൺകോൺഷ്യസ് ഗിവ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിരേഷൻ ഈ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകൾ നമ്മൾ കുറേ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പഠിച്ചതാണ് നാല് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിലും ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ ഗിവൺ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമിലർ ബൾബ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഓൺ ബോർഡ് സർക്യൂട്ട് എ ബി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ത്രീ വാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് നോക്കൂ എ എന്നുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ സിക്സ് വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന സർക്യൂട്ടിൽ സിക്സ് വോൾട്ട് എ സി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ബാക്കി സോളിനോയിഡ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സർക്യൂട്ടിലും ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സർക്യൂട്ടിൽ ഡി സി ആണ് ബി സർക്യൂട്ടിൽ എ സി ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഇൻ വിച്ച് സർക്യൂട്ട് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബൾബ് ഈസ് ലെസ് ഏത് സർക്യൂട്ടിലെ ബൾബാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയുന്നത് അപ്പം ആൻസർ ബി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ബി എന്നുള്ള ആൻസർ വന്നത് അതായത് ബി സർക്യൂട്ടിലെ ബൾബാണ് കുറഞ്ഞ പ്രകാശത്തോടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് യെസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇ എം എഫ് സോഴ്സ് എ സി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സോളിനോയിഡ് അതിനുള്ളിലൊരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ വെക്കുന്ന സമയത്ത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഫിനോമിനൻ അവിടെ നടക്കും അതായത് അവിടെ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് രൂപപ്പെടുകയും ബാക്ക് ഇ എം എഫ് അതായത് നേരത്തെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നൊരു കറണ്ട് അതായത് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് അവിടെ ഉണ്ടാകുകയും അതുവഴി എന്താണ് ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശം കുറയുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബി എന്നുള്ള സർക്യൂട്ടിലെ ബൾബ് കുറഞ്ഞ ഇൻറ്റൻസിയോ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോടെ ഗ്ലോ ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസ് അതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ ഫാക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സജസ്റ്റ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഫിനോമിനൻ വിച്ച് കോഴ്സസ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ എബോ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഫിനോമിനൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്
ओके रामा मार्गम इंक्रीस द एरिया ऑफ सोफ्ट अयण को इंसेट ई कोल इंसटी सोफ्ट अयण को एरिया कूटिक नमक सेलफ इंडक्ष कूटा साधी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ ए डिवाइस विच हाज दि फिनोम एस वर्किंग प्रिंसीपल अब सेलफ इंडक्ष फिनोम वर्किंग प्रिंसीपल और डिवैसी पेरेन पर अब नमक आंसर इंडक्टर अब नाम पत् क्वस्न डिस्कू नि सौकर्य वीडियो लेंत या क्रमीक वेट पत् क्वस्न इंक्ूड्डे कूड़ा क्वस्न नमुक वीडियोस अप्लोड अब नि चल सब्सक्रैब निर्षे अब उपकारप्रदायल अभिप्राय कमेंट बॉक्सल ओके ए डसो क्यों निमेंट बॉक्सल अब अंत रिप्ले तरह ओके थैंक यू फॉर वाचि एंड ऑल द बेस्ट फॉर दि एक्साम